所以你就可以看到这个底板的呃三 D 尺寸哈。好，那如果我要给这个底板颜色呢，也很简单啊，我就直接在这个 color 等于 color 点，假设我要放一个绿色的底部哈，好，就 color 点 green 很直觉的。英文字母，你你就看到这个地板就变成了绿色哈。好，所以这个画里面啊，描述的是这个物件，我们叫物件的一个属性啊。所以当你要画一个 box 的时候啊，它就可以有这些属性，就是它的尺寸、它的颜色啊，甚至它的位置啊，我们可以控制它的位置哈。不过现在我们没有。啊，设定它的位置哈。那接下来我们要画一颗球。球的话它，它呃，翻译成市面是用 ball。假设我们可以改这个名字叫做 b e a t 啊，小珠子哈。那这个 sphere 的话，就是它啊规定的这个语法哈。这你就不能改，你就照着它。所以如果你什么都不给的话，它画它就是画一颗呃，它内定的球哈。OK， 所以预设的球啊，它就是摆在 x 轴、y 轴和 z 轴是零的位置，然后半径啊是一，那预设颜色是白色哈，所以这个球在这里哈。好，所以我们可以把它的位置啊提上哈，它的位置的属性啊叫做 pose，pose 等于，假设它还是在 x 是零。但是 y 我现在要把它提高，假设提高到8好了，然后0 z 轴也是0哈，那我让它的颜色是，嗯，红色，啊，红色好了 ，yellow， 这边要 color 点哈 ，OK， 那还有半径，假设我的半径 0.5 就好，好。这样的话，再执行它，哎，你就会看到一颗黄色的球啊，距离底板啊八的高度哈、啊，这个八，嗯，然后半径啊是零点五哈，好，好，现在重点来了，就是要怎么让这颗球动哈、啊，那球动的话，你就必须要有一些物理知识啊哈，因为。这牵涉到球的位置的变化，还有速度的变化哈。所以我们知道，在物理上啊，一个速度啊的定义是啊、呃、它的位置哈。我们现在是 y 位置的变化哈，就是 dy 除以 dt 哈，就是单位时间里面这个位置的改变哈，叫做速度哈。所以，你把它移向的话，也是这个位置的改变量啊，就可以写成速度乘以所花的时间。所以，如果 y 在 t 的位置的话，现在经过了 dt 的时间，它的位置会变成多少呢？就就是原来在 t 的位置，然后加上它。它的改变量，这个位置的改变量，而位置的改变量，刚才我们已经说了，也就是这个速度乘上，呃，所花的时间，所以我们就可以写成 v 乘以 dt。嗯，那同样的，我们知道加速度啊，它就是等于这个速度的改变除以所花的时间哈。啊，所以在 t 经过 dt 时间的这个速度的话，它就可以看成是这个 v t。的速度哈，加上这个速度的改变量，而速度的改变量呢，啊，就是这个，呃，加速度乘以所花的时间，所以加速度乘以所花的时间哈。好，那在地球上，这个加速度啊是等于九点八，然后往下，所以是负的哈。好，那这个是物理上的一些基本知识，但我们。要叫程式做的话，不能这样子写哈。所以这个的话，程式是不会执行的哈。我们只是写来让我们提醒我们自己，它
它的位置变化和速度变化是满足怎样公式？所以我们可以到这个 format 把它 comment out， 啊，它就变成红色，意思是告诉城市、啊、电脑说，哎，这几行啊是不需要执行的哈。好，所以我们现在要来让它不断回圈的哈，就当啊，我们可以直接说，当。正确的时候叫做 true 啊，只要是正确的话，我就执行下面这件事。这个 read 的话是更新画面的这个数理哈。好，所以现在这个球的位置啊 ，y 它必须等于原来的这个 y 啊，加上速度乘上底气哈。可是速度我没有给它啊，所以一开始的话，我必须设定一下这个 y。刚才我们的一开始的位置是在 8， 所以我这里可以用 y 来取代哈。那它一开始的速度啊，假设是 0， 从0的速度开始往下掉哈。好，那接下来它的速度的改变呢，就是这个速度减掉。九点八乘以 dt 啊，或者你也可以把这个呃九点八定义在这里，因为这个加速度就等于负的九点八，一开始就先告诉他，然后这里就完全按照这个物理的公式来写哈，就是 at。好，那这个 dt 我还没有给哈 ，dt。底 t 就是所花的一些时间，每隔几秒啊，你去看这个位置一次啊。所以我们假设给它 0.01 嗯。那按理说啊，这样子的话啊，物理以上已经描述了这个物体这个球啊，它的 y 的位置，还有它的速度的变化。但是变化之后啊，你要再画，把这个球再画出来哈、啊。所以这时你就要把这个球的位置。更新一下，这你不需要再全部重写一次，你只要 b 点 position， 就这个 b 这个物件啊，它的位置，而且是 y 位置罢了哈，改变，改成 y， 嗯，只有 y 位置改，因为其他的不改哈。那这样的话，它就会嗯、呃、做更新的动作哈。好，我们来看一看哈，执行。嘿，好看，它就穿过去了哈。好，但因为它这是一直往下掉落的这种运动过程哈。那如果我们要让它碰到底板的时候就反弹的话，那我们就要加一个条件哈，就是这个速度的话不能一直往下增加哈。我们就判断说 ，y， 呃，如果这个球的位置啊，它是小过一的话，就冒号，那我就要做什么事情呢？那我的 v 就会等于负 v 哈，就是说小过一的话，就表示它已经碰到地板了哈，所以我们。让这个速度啊，不要再遵照这个式子来继续往下增加，而是把这个速度反向，然后不变哈，大小不变哈。但是如果它还没有碰到呢，所以我们就用 else， 就说其他的状况啊，因为 y 如果不是小于一的话，那就表示它没有碰到这个地板哈，那它就按照这个。自由落体的公式啊，继续往下掉哈。那经过这个之后啊，我们才把这个球的位置啊做更新。然后这时我们再储存，然后启动。哎，看，现在就有了哈。所以这样的话，我们就完成了一个呃简单的 3D 动画。所以可以看啊，如果你要写程式，去做一些呃动画模拟啊。或或做一个游戏的话，哈，这个了解物理啊，高中物理跟数学啊是非常嗯基础跟重要的哈。
，所以如果要写城市的同学，记得要把、嗯、高中的数学和物理也一样的写好。好，今天就先讲到这里，谢谢。